A celé to má na svědomí ten pán, kterého tam vidíte dole na obrázku, Šri Šri Ravi Shankar, což je člověk, který celou tu nadaci založil a v podstatě i nadizajnoval veškeré ty programy. Takovým středobodem aktivit Art of Living je dechová technika Sudarshan Kriya, což je dechová technika, která je považována za nejsilnější antistresovou dechovou techniku naší doby. Mimochodem, možná někdo z vás četl knížku od Jamesa Nestora, Dech nebo Breath v angličtině, ona už je i v češtině, tak vlastně James před mnoha lety absolvoval vlastně kurz od Art of Living, kde se tu Sudarshan Kriu naučil a ty účinky na něj byly tak ohromující, že mu to nedalo a řekl si, no vždyť já jsem vědecký novinář, mě věda zajímá, musím tomu přijít na kloup a strávil vlastně několik let tím, že vlastně studoval dechové techniky a nakonec napsal tu skvělou knihu. A on sám říká, že je to nejsilnější dechová technika, jakou se za svou, řekněme, pouť naučil. Jinak to, že ta technika funguje, je zajímavá, nezaujalo jenom Jamese, ale vlastně už více než 100 nezávislých studiích vlastně prokázalo ty obrovské její účinky, ať už je to prostě plus ve smyslu nárůstu hlubokého spánku, nárůstu pohody, nebo naopak poklesu stresu a deprese. A jedna velmi zajímavá, jeden velmi zajímavý výzkum proběhl cirka před dvěma lety na Jelově univerzitě, kde se spousty studentů právě tu Sudar Shankryu naučili. A to bude vlastně na tomhle videu, kde vlastně se na to můžete společně podívat. We know that college-age students have a greater prevalence of mental health issues than any other age group. We also know that 60% of students report that they have felt overwhelming anxiety, and over 40% of students have reported feeling so depressed that they were unable to function. I seriously feel that a lot of students here don't have healthy coping mechanisms um, to deal with stress. And then we just kind of like shove it under the rug. The strategies that I use to manage the pressure points at Yale have varied. Usually I kind of don't manage them, but in general, like last semester, if I was overwhelmed by something, I would just kind of shut down. We see students come in with so much burnout and stress and a very distracted mind, and that makes academics hard and social life even harder. Instead of sitting down and doing what I needed to do, whether that be work or sports or going to the gym, I would find myself sort of moping around my room a little bit, becoming extremely distracted with social media, Stress in my life was like, um, I would kind of have meltdowns not before a race or a big test because I wouldn't know how to handle it that well. So that's why we launched this randomized control trial with our, around 200 Yale students. So what we did was have the students go through this eight week intervention. And right before and right after those eight weeks, we collected data on their um, psychological well-being, on measures of stress, anxiety, depression, burnout, life satisfaction, self-compassion, uh, all of the different facets of well-being. We decided to evaluate three different empirically validated well-being interventions side by side compared to a control group. An emotional intelligence program did mindfulness-based stress reduction. And finally, we uh, selected the Sky Campus Happiness Program. So Sky, the Campus Happiness Program, is a comprehensive wellness program that addresses wellness and happiness from many angles, incorporating breath work, yoga, and deep meditation, as well as leadership and service learning and also positive psychology. The core of the Sky Happiness Program is Sky Meditation. Quite honestly, I was pretty skeptical going into it. I've never really done breathing exercises. I didn't know that was a thing that you did <laughs> with meditation. I just assumed meditation was kind of like sitting in a dark room and like trying not to think about anything. Um, I never really bought into meditation or yoga as a way to improve my well-being. And then my thoughts about meditation and mindfulness started to change a little bit until we actually got to the sky meditation retreat. I cannot believe, still to this day, how deep of a meditation I fell into. Um, but I didn't know how much of it was like your physiology, like how you control 
like the things inside of you, like with breathing, which I had no idea that you could even do that. Sky meditation immediately starts releasing stress from the nervous system and has a deep physiological effect. I felt alive, I felt energized, I felt awake. I remember waking up after that sky meditation session. I cannot remember a day I was more productive. Well, when I do the practice, I feel rejuvenated. My head is clear, I know what I have to do this that day, and then it, it feels really good, like I'm full of energy. Being equipped with the knowledge that I've gained from this class, like the different breathing techniques, has really helped me to de-stress and re-equilibrate myself. Like it's a dome around me. The stresses would come, but they would just bounce off the dome and they aren't as impactful, like they don't get to me. I think I like come out of the breathing and the meditation as a happier, like more balanced person which is something I did not expect at all. I'm just having a much better semester and I feel so much happier and like so much more stable. Like I come back to my suite and my roommates are like, why are you so calm right now? And I'm just sitting there and I'm like, guys, it's, I don't know, I'm just enjoying life. So I find that students end up practicing often daily because the practice feels so good. Their mental health and well-being feels so boosted. I wake up and do my sky meditation routine, and it's really not a difficult program at all. I wake up and I'm ready to go for the day. Rather than wait until students have mental health issues and then addressing that with therapy, medication, etc., why don't we teach students tools to take care of their well being ahead of time? Why don't we take a preventative approach? What would it mean if students everywhere were equipped with these techniques and tools so that they can not only do well in school, but also learn to thrive in life? Přivítejte s vámi Žata Védu. S vámi Ži, it is up to you. Thank you, Jarda. Děkuji, Jarda. So, is there a translation will also happen? Yes, translation will also happen. Translation. Yes. Yeah. Yes. Potřebujete okay. někdo překlad? Je to dobrý asi. Okay. So how are you all? Jak se máte všichni? So very good afternoon to everybody. <laughs> máte se fajn? Good afternoon. Dobré odpoledne. Yeah, now I can hear. Yeah. <laughs> so this afternoon, what you would like to discuss? Takže tohle to odpoledne, co byste rádi? prodiskutovali. O čem byste chtěli mluvit? Let us make this as an interactive session. What do you say? Budeme to taková interaktivní hodina. Co byste? Is it okay for everybody? Je to v pořádku? Yeah? Okay. So what is, what is that you want to discuss this afternoon? Takže nějaký tip, o čem byste chtěli mluvit? Uh, love in the heart. Uh, o lásce v srdci říkala paní. About love in the heart. Love in the heart. Wonderful, wonderful. What else? <laughs> huh? Sky meditation. Sky meditation. Okay, wonderful. So we cannot do the sky meditation right here, but of course we can get some glimpse. Yeah, we will do some meditation, some breathing technique. Is it fine for everybody? Takže uh, Sky Meditation s Udašem Kriju nemůžeme dělat přímo tady, ale dostanete takovou ochutnávku, naučíme se nějakou dechovou techniku a zameditujeme, zameditujeme si. Yeah. What else? This side is silent, yeah? About fear. O strachu. Wonderful. So we'll not talk about fear, but we will talk how not to have fear. <laughs> Nebudeme mluvit o strachu, ale budeme mluvit o tom, jak nemít strach. 
Okay, what else? Yeah? Mm -hmm. How to handle anxiety from social pressure? Wonderful. Big clap for her. See, that is the main thing in our life today, yeah? We have so much anxiety. Our life is beautiful. Everything is beautiful around us. Takže to je vlastně hlavní téma vlastně v životě teď, jak zvládat stres, jak zvládat tu úzkost, která na nás jde. But because of this anxiety, we are not able to, to relish our life. A kvůli té úzkosti, tomu stresu, nejsme schopni opravdu si vychutnat život. Wonderful. So we'll talk about love, we'll talk about how to not have anxiety, we will do some meditation, we'll learn some breathing techniques also. Budeme mluvit tedy o lásce, o tom, jak nemít úzkost a uh, uděláme si taky meditaci. Is it fine for everybody? Souhlasíte. Okay, wonderful. So... Just you being here is enough, no need to record. Yeah. Jenom vy, to, že jste tady, je v pořádku, nemusíte si to nahrávat. Okay, so before we start, as I said, this would be an interactive session. Hmm. Takže předtím, než začneme, zmínil jsem teda, že to bude taková interaktivní hodina. So, one question to all of you. Takže vám dám teď jednu otázku všem. What is that you want in your life? Co je to, co chcete v životě? So you may just turn around, if you know the partner, it is good, even if you don't know, just turn around and speak to your partner, what is that you want in your life? Takže teďkom se otočte na nějakou osobu, ať už se znáte nebo ne, a jenom si prohoďte pár slov o tom, co vy osobně chcete v životě. Quickly, in two minutes. Rychle, máte na to dvě minuty. Okay, finished? Takže. Yeah? Máte hotovo? So now some of you can share. So you can share what is that you want in your life. Takže teďkom někdo z vás může sdílet. Takže ty co co byste chtěla v životě? She would like to have health for herself and her family. Health for herself and family. Wonderful. Okay, what is that you want in your life? Yeah? <laughs> Health and satisfaction, fulfillment in life. Okay, health, okay, wonderful. Who else? Quickly, quickly. Yes, you. Yeah, yeah, why not? No, you are satisfied, but what is that you, you want in life? Okay, I'll come back to you. You? Yeah, 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 yeah. Okay. Be happy. Být šťastná. Helping the people, wonderful. Pomáhat ostatním. Oh. Rovnováhu, harmony. Harmony, yeah. Balance. So what is the main thing we found? The common answers, what, are we, what do we want in life? Co byla ta hlavní věc, kterou chceme v životě, co tady byla nejvíc zmíněna? Yeah, we want peace. We want harmony. Chceme klid, balance, harmony. We want health. Zdraví. Yeah. We want love. Chceme lásku. But just think, are we making the right choices in life? Ale um, zamyslete se, děláte ty správné volby v životě? Hmm? See, we want peace, we want health, but are we making the right choices? to have this peace to have this happiness to have this health že my všichni chceme zdraví štěstí ale rozhodujeme se správně proto abychom dosáhli toho zdraví a štěstí yeah we are when we are driving we are stopping at the gas station we just buy something and we eat that time we forget about health nebo když řídíme, tak se zastavíme na benzíně a jen tak si dáme nějaký snack a v tu chvíli určitě na své zdraví nemyslíme. Yes or no? Je to tak? We want happiness in life, but still we want to be with people those who give us happy, unhappiness, those who are giving us misery. We still want to continue with the same company. 
Chceme štěstí v životě, ale i přesto se združujeme pořád s lidmi, který jako nevypadají úplně šťastně, nejsou šťastní v životě. So our life begins with what? With the choices that we make. The quality of our life depends upon the choices that we are making each day. Jo, takže kvalita našeho života vlastně závisí na tom, jaké volby děláme každý den, jak se rozhodujeme. Good. So let us close our eyes. Tak si můžete zavřít oči. Take a deep breath in. Zhluboka se nadechněte. And breathe out. A vydechněte. Take another deep breath in. Ještě jednou se nadechněte. And breathe out. A vydechněte. The first act we did when we came to this earth is we, we took one breath in. První věc, kterou jsme udělali, když jsme sem na život přišli, je to, že jsme se nadechli. Breathe in. Takže se nadechněte. And the last act is we will breathe out and breathe out. A ta poslední věc, kterou uděláme, je, že vydechneme. Můžete vydechnout. Breathe in once again. Ještě jednou nádech. And breathe out. A výdech. Deep breath in. Hluboký nádech. And let go completely. A úplně uvolněte. And very gently you may open your eyes. A velmi pomalinku si můžete otevřít oči. So life begins with a calm state of mind. Že život začíná s klidnou myslí. Otherwise what is happening? We are simply existing on this planet. We are not living a life. Jinak co se děje? My prakticky jen existujeme na tomto světě, ale nežijeme život. Whether we do anything to relish life also, we need a calm state of mind. Ať už děláme cokoliv, tak proto, abychom si to dokázali užít, naše mysl musí být klidná. Let us see with an example. Dáme si jeden příklad. Okay. So, what is your name? Jak se jmenujete? Anje. Okay. Anje? Anje or Anje? The second one, Anje. Okay. So Onje, say for example, he went to Switzerland for a vacation. Hmm? Řekněme, že Ondřej jel na dovolenou do Švýcarska. And he stayed there, say in, he went to Interlaken, yeah, one place in Switzerland. And he went to Interlaken and there he stayed for three days. A ve Švýcarsku jel do města Interlaken, kde zůstal tři dny. Now, the moment he landed to Interlaken, what he did? He picked up some fight or some quarrel with his friends. A když přijel do toho intelekenu, tak co se stalo? Zavolal mu nějaký kamarád. A very nasty argument with his friends. A měl uh, nějakou ošklivou hádku s tím kamarádem. Now tell me, he stays there for three days. Will he enjoy the stay in Interlaken in Switzerland? A řekněte mi. Teď, když má zůstat ty tři dny v tom Interlakenu, užije si to. Anže, will you enjoy the stay? Užijete si to i stejně. Když... What do you say? Probably not, yeah? Asi Why? ne tolik, že? 
because at the back of the mind he'll be thinking about the same argument or the fight that he picked up with his friends when he landed to to Interlaken. Protože vzadu v jeho mysli bude pořád ta hádka a to, co si prohodili prostě s tím uh, kamarádem, když přijel do toho Interlaku. A teď během těch tří dnů se chodí strava do nějaké dobré restaurace, jí dobré jídlo. Now tell me would he, would he able to enjoy relish those food that he has ordered there? A řekněte mi, bude schopen si užít a vychutnat všechno to jídlo tak jako kdyby ta hádka třeba nebyla? Yes, no. You have to be louder, you don't have a Musíte mic. být trošku hlasitěji. <laughs> no. Asi ne. That means what? To enjoy the beauty, to experience life, to relish food. For every little thing that we do in life, we have to have a calm state of mind or the mind which is free from anxiety, free from stress. Takže to znamená, že uh, abychom si byli schopni užít život a uh, um, no prostě všechny ty věci, je třeba mít klidnou mysl. So it seems little difficult, but I tell you, it is not impossible. We can all achieve this state very, very easily. Zní to trošku jakoby, těžce, že to není jednoduchý, ale řeknu vám, že je, jsme z toho schopni. How many of you would like to such state? Kdo by chtěl dosáhnout takového toho stavu? Když jste schopni si All vychutnat us, všechno. Yeah? Why be, Asi všichni. Being human, this is our very Protože naší přirozeností, jako li, přirozeností lidí je, že chceme mít radost, chceme být milováni a užít si život. When a child is born, a child is always happy, joyful, smiling. From anywhere around the world, you see a child, it is always smiling, peaceful and happy. Když se podíváte na nějaké děcko, ať už jste kdekoliv na světě, to dítě je šťastné, radostné. But as we start growing, as we start picking up these tension, anxiety, we lose our smile. Ale když rosteme a vlastně hromadí se v nás ten stres a uh, všechny ty věci, které jako by se na nás valí, tak ten smích nebo úsměv uh, ztrácíme. You know how many times a child smiles? Víte, kolikrát se směje dítě? Any guess? Nějaký typ? Guess, guess. 5,000, huh? 5,000 krát. Okay, a lot. All the time. Okay. A child smiles more than 400 times a day. Takže dítě se v průměru směje asi 400 krát za den. You know how many times a teenager smiles? Víte, kolikrát se směje teenager? <laughs> no, it is between 20 to 40 times maybe in a day, yeah? Je to možná tak 20 až 40 krát. Za you know how many times we smile adults? A víte, kolikrát se smějeme my jako dospělí? Kolikrát za den? Sometimes less than this also. Yeah, we smile four times or even less than that. Hmm. My se smějeme tak čtyřikrát nebo někdy i dokonce méně. So what is the cause of this? The main cause is the stress and the mind which is always scattered. Our mind is not here and now. Takže jaká je to hlavní příčina? Hlavní příčinou je stres a to, že naše mysl není tady a teď, že pořád někde. OK, so let me ask you another question. Are you all listening to me? Teď se vás zeptám ještě na další otázku. Všichni mi posloucháte? Are you sure? Jste si tím jistý? Can I take a small test? Můžu si udělat test? Yeah? Sure, okay. So you have to do exactly what I do, yeah? You have to do along with me. Musíte dělat všechno to, co budu teďkom dělat já. Následovat. Dejte si takhle ruce. Just one sound. A jenom jeden zvuk. Jednou.
See, just now you said you were listening to me, my dear. Once you are not even observing me. Právě jste řekli, že mi posloucháte, ale teď vy mě ani ne, nejste schopni následovat. Nebo... Yeah? Okay, I give a second chance. Dávám druhou příležitost. Ready? Připravený. Okay. Better. Lepší, super, zatleskejte si. No? This big gathering we achieved almost 95-97% of the result, yes? This is power of our own mind, our focus. Takže jsme dosáhli možná tak 95-90% úspěchu. Takže takhle dokáže fungovat naše mysl, když je přítomna, soustředěna. So we discussed that, we have to have a calm mind, but before that, no? Our friend told that we have to talk about anxiety, about stress. Že my jsme mluvili o tom, že je třeba mít klidnou mysl uh, a ne jak když nám zavolá nějaký kamarád a tím pádem se dostaneme do nějaké ty úzkosti, stresu. You know what is the main cause of stress? Víte, co je hlavní příčinou stresu? We have to do too much, but we have so little energy. Musíme dělat hodně, příliš, ale máme na to málo energie. Each year you see in your life or in our life what is happening, our activity is increasing, whatever it may be, yeah? it, whether it is Zoom call or YouTube or whatever it might be, each year the activity is increasing. Možná jste si všimli, že vlastně každý rok, ať už děláte cokoliv, tak vlastně ta vaše každodenní aktivita se navyšuje rok od roku víc a víc. But is the energy also increasing? Ale navyšuje se i vaše energie? No. Ne. So that means what? Higher level of activity and lower energy, this is the main cause of stress. There is imbalance between the work we are doing and the ability or the capacity for us to do that work. This is causing that imbalance of stress in the body and mind. To znamená co? Že stres je vlastně nahoře, ta aktivita, a máme málo energie a tím pádem uh, vlastně vzniká ten stres. So where do we Pardon. get energy from? Where do we get energy from? Uh, odkud získáváme energii? Quickly. Sleep. Jakým způsobem získáváte energii? Food. Jídlo, spánek. Nature. Příroda. OK. Sun, meditation. Meditace, slunce. You answered it all, you know? Všechno jste to vyjmenovali. The very first source is food. Prvním zdrojem energie je jídlo. Hmm? Now, what is your name? Jak se jmenujete? Vanda. OK. Now, Vanda, tomorrow you have a very long day. From morning 7 until evening 8, you have to be in the office doing some work. Now, can you say that I want to eat 5 kilos today to get more energy tomorrow? Takže Fando, zítra tě čeká dlouhý den, musíš být v práci od 7 ráno do 8 večer. Uh, sorry, moment, I didn't understand. Did Can you say that I'll eat 5 kilos of food tonight? Aha, to... uh, můžu, uh, můžu říct, že když ti dám 5 kilo jídla, že vydeříš mít tu energii celý den? No. Even if we eat, we'll not be able to digest that food. I když to, bychom byli schopni to sníst, tak bychom nebyli schopni to strávit. So there is a limitation in our body to gain energy, to have energy from food. Whatever food, bio, super bio, super food, whatever we eat, but there is a limitation to, to have energy from those food. Takže existuje v našem těle určité omezení, určitá omezená kapacita, kdy jsme schopni vlastně strávit, kolik jídla jsme schopni strávit. The second main source of energy is what? Is our sleep. A druhý zdroj energie je co? To je náš spánek. You know how much can we sleep? Víte, jak dlouho jste schopni spát? We can sleep between six to say eight or nine hours. Obvykle spíme tak mezi 6 až 9 hodinami. Of course you can sleep 14-15 hours also. Můžete samozřejmě spát i 14-15 hodin. But have you seen even if you sleep for more number of hours, you don't get energy instead? 
we feel dull and lethargic if we sleep for more than 12 13 hours ale možná že jste si uvědomili že když už spíte víc jak těch 6 až 9 hodin třeba i těch 14 15 že už vlastně vám to energie nedává že uh, ta energie jde dolů když se přespíte how many of you have observed this sleeping more number of hours you feel dull už se vám to určitě stalo že může to zvednout ruku komu se to stalo okay good so There is a limitation to gain energy from sleep also. Takže existuje i omezení uh, energie, kterou můžeme dostat ze spánku, stejně tak jako to bylo s tím jídlem. So how to create this balance between activity and energy? How to gain more energy from? Takže jak udržet balanc mezi aktivitou a energií? Jak zvýšit svoji energii? That is what is breathing or breath is all about. Through our own breath, not from outside, but through our own breath we can get this extra energy. O tom je všem náš dech. Díky dechu můžeme získat velké množství energie. So we eat around say 2 to and a half to 3 kilos of food every day. Takže řekněme, že jíme tak 2 až 2 a kila jídla denně. We drink 2 to and a half to 3 liters of water every day. Pijeme třeba 2 2 a půl litru uh, tekutiny. Water every day. Jo, každý den. But you know how much we breathe every day? Ale víte, i kolik dýcháme, kolik litrů dechu? We breathe more than 10,000 liters of air every day. Každý den uh, prodýcháme 10 000 litrů. How much? More than 10,000 liters of air we are breathing every day. Více než 10 000 litrů projde naše plícemi každý den. But the irony is we are just using 30% of our full lung capacity we just use 30%. Ale my používáme jen 30% kapacity našich plic. So if we want to have more energy that means more oxygen to the body what we have to do we have to increase our lung capacity. Že pokud chceme mít víc energie, více kyslíku, uh, musíme tedy zvýšit kapacitu našich plic. And we cannot force our lung capacity to increase. No, through regular practice of breathing practices what happens the lung capacity increases. Hmm? A nemůže pme při, uh, plíce přinutit na to aby se tak jejich kapacita zvýšila prostě rychle skrze dechové praktiky dechovou praxi každý den se postupně ta kapacita plic navyšuje. Yeah. So this is one aspect of breathing what to have this extra energy in our life in our body mind we need to breathe we need some breathing practices to jeden aspekt dechu proto abychom měli více energie přes den je třeba mít uh, vyšší kapacitu plic a pracovat s dechem now tell me how many of you would like good health teď mi řekněte kdo z vás by chtěl dobré zdraví again all of us ja yeah? všichni z nás samozřejmě again to be healthy we have to go back to our breath a stejně tak, i když bychom chtěli být zdraví, musíme se vrátit k našemu dechu. You know how much toxins we throw out through our breath? Víte, kolik uh, toxinů vlastně um, ze sebe dostaneme skrze dech? It's 90%, 90. Nine, 90% toxinů se uvolňuje z těla pomocí dechu. So 90% toxins we are throwing out how? Through our breath. Only 10% through sweat and other things. Takže 90% toxinů se uvolňuje skrze dech, ten zbytek 10% jde skrze pot a ty další věci. So to remain healthy, we have to do again certain breathing techniques. Why? So that the maximum toxins we can throw out through the breath properly. Takže abychom si udrželi naše zdraví, musíme zase přijít zpátky k tomu dechu a k dechovým technikám, abychom byli schopni uvolnit ty toxiny z našeho těla. So this is like the second aspect why we should learn certain breathing techniques or practice breathing every day why to be healthy. Že to je druhý aspekt toho proč praktikovat dechové techniky každý den, proto abychom si udrželi to své zdraví. Yeah. Now let me ask you some personal questions. Teď se zeptám na nějakou osobní otázku. How many of us sometimes get angry in life? Takže kdo z vás někdy rozčílí během dne? 
Now you are smiling, yeah? Teď se smějete. <laughs> okay. Good, thank you for your honest answers. Hmm. Děkuji za vaše upřímné odpovědi. Now tell me, have you observed after the anger have subsided, you feel that, oh, there was no need for me to have got angry so much? A možná, že i sami si uvědomujete, že když ten vztek u vás polevil, tak jste si řekli, hm, to nebylo třeba jakoby, tolik toho rozčílení. How many of you this? Jo, pozorovali jste to někdo? Mostly all of us, yeah, after the anger has subsided, we feel, oh, there was no need for me to get angry so much. Jo, většinou všichni si to uvědomíme zpětně, potom, když se ten stek uvolní, že zjistíme, že to nebylo třeba se tolik rozčilovat. That means what? We don't have any control over these negative emotions. To znamená co? Že my vlastně nemáme kontrolu uh, nad těmito negativními emocemi. And if you have observed, have you seen what kind of breathing we do when we are angry? A jestli jste to někdy pozorovali, víte, jaký máme vzorec dechu, když jsme ve steku, když jsme rozčílení? Yeah, very Jak fast dýcháme? And yeah, it's very fast and Ten dech je velmi rychlý a takový mělký. Now on the contrary, have you seen when we are sad or feeling low, how is the pattern of breath? Teď naopak, když jste se třeba cítili někdy smutně, um, jak jste dýchali, jak dýcháte? How is the pattern of breath when you are sad or low? Když si to připomenete, když jste smutný, jaký je ten váš dech? The outgoing breath is so long, like, hmm, yeah, outgoing váš breath is long. Váš výdech je velmi dlouhý. And again, imagine a situation, you are very happy, joyful, you are at top of some mountain, no, very joyful, play-like, play, playful. Hmm? A teď si představte, že jste třeba někde na nějaké hoře, máte krásný výhled před vámi, máte radost v sobě, Cítíte se hezky. Jak how, dýcháte? How is the breathing that time? Jak dýcháte? It's very deep and incoming breath is long. Je velmi, ten dech je hluboký a je tam důraz na nádech. Nádech je dlouhý. Now let us quickly close our eyes for a few seconds. Teď si na chvilku zavřete oči. Pár now, sekund. Now imagine yourselves to be at the top of the mountain now. Tak teď si představte, že stojíte na nějaké hoře and a dýchejte tak. Je jaro a vy dýcháte na nějakém, máte krásný výhled, jste na nějaké hoře. Pozorujte rytmu svého dechu. Gently you may open your eyes. A pomaličku si můžete otevřít oči. Did you observe the pattern of breathing? Pozorovali jste ten rytmus dechu? How was it? Jak je to bylo? It was light and the incoming breath was longer, yeah? Bylo to takové lehké a ten nádech byl delší. That means what did we see? With every emotion there is a particular pattern what we are breathing or what we breathe. Takže to jsme teď zjistili, že vlastně ke každé emoci náleží určitý dechový vzorec. Ke každé emoci, každá emoce má určitý dechový vzorec. Takže a když změníme vzorec na našeho dechu, jsme schopni změnit i to, jak se cítíme. And this of is known as a tyhle ta změna dechu to se nazývá jako rytmické, uh, rytmický dech. No? In art of living, we teach this sudarshan kriya, this rhythmic breathing technique. V art of living učíme tuto rytmickou dechovou techniku sudarshan kriyu. And today in almost 180 countries More than 500 million people they have experienced this breathing technique called Sudarshan Kriya. A dnes už ve 184 zemích a asi 500 milionů lidí uh, vlastně uh, se účastnilo té Sudarshan Kriya. Yeah. And it's not about you have to sit and do it like half an hour or two hours together. No, just 10-15 minutes every day and you can feel 
the difference in your emotional level, the difference in the quality of your life, the difference in the quality of your sleep even. A neznamená to, že tu techniku musíte dělat každý den půl, tři čtvrtě hodiny, ale stačí 10-15 minut a uvidíte, jak ten každý týden je jiný. Vlastně vaše kvalita života se zvýší, jste lepší, líp si vyrovnáte se svými emocemi. But see, whatever we are discussing now, it is not, something not very uncommon. We all know these topics, yes or no? Ale to, co teď vlastně tady diskutujeme, tak to není nic pro vás neznámého. Už jako všichni, nebo většina z nás o tom víte. Yes, but you know what is life? Ano, ale víte, co je život? Life is not about knowing something, life is about doing something good. Ale život není o tom něco znát, ale o tom něco dělat. How many of us know that walking is good for health? Kolik z vás ví, že uh, chůze je dobrá pro zdraví? Yeah. But what do we generally do in the morning? We a... make up our mind at night. Tomorrow morning I'll go for a walk. Ale co většinou děláme, že jeden den se probudíme a řeknete si, ne, dneska ještě ne, až ten další den půjdu na procházku. And we set up the alarm for 5:30. A uh, nastavíme si budíka na půl šestý ráno. But when the alarm goes, ale když ten budík jakoby, uh, no, když tyši... Immediately we calculate, today I can sleep for 15 more minutes, tomorrow I'll start. Tak si řeknete, dneska ještě ne, ještě budu dneska spát, dalších 15 minut, zítra začnu. Yeah, so we postpone it. Similarly, we postpone our happiness also. Takže to pořád jakoby odkládáme, stejně tak odkládáme i naše štěstí. So what is life? Life is about now, bringing the mind, bringing everything to now, relishing the life, realizing what life is, and then we can be happy and joyful. Takže o čem je život? Život je o tom, co je teď. Um, te jedině v tom, co prožíváme, teď v tomto okamžik, můžeme být šťastný, radostný. So would you like to do something now? Takže chtěli byste teď komu něco dělat? dělat? Yeah. Shall we go for a 10 km walk now? Půjdeme si projít na 10 km procházku. Look immediately what the mind said. Okay, not now, maybe tomorrow. Yes. <laughs> Možná vaše mysl okamžitě řekne, dneska ne, tak zítra. <laughs> so this is the same thing the mind does with the happiness. Our happiness is right now, right here, this very moment. But what the mind does, it thinks something will happen in future which will give me happiness. Stejně to, co se děje s naším štěstím. Naše štěstí je teď a tady, ale my pořád hledáme něco v budoucnosti, co nám dá štěstí. Oh, today I am 72 kilos of weight. The day I'll become 65, I'll be so happy. My si říkáme, dobře, teď váže 70 kilo, až zhubnu 5 kilo, budu mít 65 a budu šťastný. So what did we do? We connected our happiness to our weight. Yeah, when I'll become 65, that day I'll be happy. Takže co jsme teď udělali? Spojili jsme naše štěstí s váhou. Jo, yeah. Až zhubnu, tak budu šťastný. Oh, today I have iPhone 6. The day I'll get iPhone 14, I'll be so happy. Takže, nebo si říkáte, no, teď mám iPhone 6, až budu iPhone 14, tak budu šťastný. The iPhone is shipped, you are so happy, it is coming in one week, we are so happy, yeah? A teď ten mobil už jde, prostě za týden ho budeme mít. Then it reaches you, you are again happy. A když se ten mobil dostanete, tak jste šťastný. Yeah. Next one week also you are so happy. Další týden, wow, jste spokojený s tím mobilem. Yeah, we are going buying the back cover of the iPhone and other things, accessories, we are so happy. Jo, máme všechny ty další vymoženosti k tomu mobilu, takže prostě jsme spokojení, šťastný. But just after 20, 25 days what happens? Ale po nějakých 20 dnech, co se stane? What next? Co, co další? Yeah, our mind is already done with it and we are thinking what next? No, naše mysl už je prostě hotová s mobilem a myslíme na to, co dalšího nám přinese štěstí. Of course, the iPhone is giving happiness, but where is the happiness? It's inside us, it is triggering the happiness. So iPhone is like the, It's like ignition key, whatever, like iPhone or any car or anything, any dress. It is like an ignition key. It is triggering our happiness inside. Uh, samozřejmě, když máte ten iPhone, tak jste šťastný, ale uh, 
ten iPhone není to štěstí, to je to, co vyvolalo to štěstí uvnitř vás. A nemusí to být iPhone, může to být auto nebo cokoliv jiného. To štěstí ale vychází zevnitř vás. But through our breath we can really tap that source where the happiness is, where the joy is. Just we need certain a few minutes, a calm mind and we can reach to that source. Ale pomocí dechu my jsme schopni se napojit na ten uh, na ten zdroj štěstí a vlastně uh, sklidnit naše mysl. A tím, když sklidníme naše mysl, tak jsme šťastní. Yeah. So we were talking about energy level, how to boost up the energy through this breathing. Takže jsme se teď bavili o úrovni energie, jak zvýšit energii pomocí dechu. Hmm. So now we will learn a breathing technique. It is called as Bhastrika in Sanskrit. Takže teď si uděláme jednoduchou techniku, která se říká Bastrika. And in English you can call it as energizing breath or bellow breathing. A v, v angličtině tomu, nebo v češtině my tomu říkáme uh, jakoby, někdy tomu říkáme jo, jogínské kafe, protože vám to dá hodně energie, anebo kovářské měchy, za chvilku uvidíte proč. Have you seen the musical instrument Arcadian? Uh, všichni znáte akordeon, harmoniku. Yeah, it has a bellow. Yes. Má tam uh, ten víte co? Okay, so how to, so how to do it? It is very easy. Let me show you. Že je to je velmi jednoduché, s vámi, že vám teď komu ukáže. Keep loose space in front of your shoulders. Takže máme uvolněné pěsti před rameny. Come little ahead of your chair, yeah, little bit. A tro, trošku pojďte do jakoby do, sedněte se dopředu. And just so you don't hit each other, so keep a little gap between your neighbor or your partner. A tak abyste měli trošku prostoru vedle sebe a rovně páteř. People standing, if you have a place to sit down, it will be good. You can experience the breathing, yeah, if you have a place. Jestli si vy, kdo stojíte, můžete někam sednout, anebo klidně na chvilku na zem, abyste taky poznali, o čem ta technika je, by to bylo lepší. Takže teď nádech, ruce jdou nahoru, roztáhneme pěsti. Ruce nahoru s nádechem. A s výdechem ruce spadnou dolů. Nádech, výdech. Když vydechujeme, tak vydechujeme jako silou. Okay, we'll see Gabby, uh, Gabriela doing it once. Yeah, I'll take the count and you do it. Mm-hmm. Give Takže mic. já to budu dělat a teď kom jenom se podívejte. Okay. Deep breath in and breathe out. Now forcefully, nádek, výdech. Nádek, výdech. Nádek, výdech. Nádek, výdech. And relax. Oh, you also started doing, yeah? Wonderful, Krásně wonderful. Vám to <coughs> so let's do it together. Takže si to uděláme spolu. And we experience it so we keep our eyes closed. A nejlepší, když budete mít zavřené oči. Take a normal breath in. Zhluboka se nadechněte. And breathe out. A vydechněte. Now together and forcefully we a do. A teď spolu se silou. Breathe in. Nádech. Out. Výdech. In, nádech, out, výdech, in, nádech, out, výdech, in, out, in, out, in, eyes closed, out, in, 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 out. In, out, in, out, in, out, in, out, in, out, and relax. Eyes closed. Můžete uvolnit, pořád máme zavřené oči. Hands on your knees, palms facing to the sky. Ruce si můžete položit na stehna a dlaně směrem nahoru. And feel the energy flowing in the body. A jenom pozorujte energii, která teď proudí tělem. Take a deep breath in. 
Hluboký nádech. And breathe out. A výdech. Let's get ready for the second round. Děláme si ještě druhé kolo. Můžete si nechat zavřené oči. Loose fist in front of your shoulders. Zase pěsti před ramena. And keep that beautiful smile on your faces. Mějte ten krásný úsměv na tváři. We have all been gifted with a beautiful smile. Všem nám byl dán krásný úsměv. Take a normal breath in. Normální nádech. And breathe out. A výdech. And together we do. A spolu. Breathe in. Nádech. Out. Výdech. In. Nádech. Out. Výdech. In. Nádech. Out. Výdech. In. Out. In. Out. In. Out. In. Out. In. Out. Through the nose. In. Out. Dýcháme nosem jenom. In. Out. In, out, in, out, eyes closed, in, out, in, out, in, out, and relax. Eyes closed, hands on your knees, palms facing to the sky. And feel the flow of energy inside your body. Se pocítíte ten tok energie ve vašem těle. Something is moving up. Just feel that sensation in your stomach, heart region, or at the throat. Něco ve vás proudí. Jenom si uvědomte ten pocit ve vašem žaludku, srdci, vašich tepnách. Deep breath in. Hluboký nádech. And relax. A výdech. And third and the final round. A naposled ještě jednou si uděláme. Loose fist in front of the shoulders. Jemné pěsti před ramena. Take a deep breath in. Zhluboka se nadechněte. And breathe out. A vydechněte. And together we do. A spolu. Breathe in. Nádech. Out. Výdech. In. Nádech. Out. Výdech. In. Out. 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 In, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, and relax. Můžete uvolnit. Hands on your knees, palms facing to the sky. Zase máme dlaně směrem nahoru na stehnech. Feel the energy inside your body and also observe your mind. Pocítíte energii uvnitř vašeho těla a taky vnímejte svou mysl. And take a deep breath in. Zhluboka se nadechněte. And breathe out. A vydechněte. Gently you may open your eyes. Pomalinku si můžeme otevřít oči. Everyone felt good? Jaký to bylo? Dobrý? Cítíte energii? Wonderful. Now next we do a very simple breathing technique. 
Teď si uděláme jednu velmi jednoduchou dechovou techniku. No, doing which what? You will gain more focus in life. Your mind that can concentrate, it increases the focus. Během které uh, dosáhnete vlastně lepší soustředěnosti v životě. And it also releases that anxiety sometimes, you know? A někde je taky schopná uvolnit úzkost z těla. So, in Sanskrit it is called Brahmari. V sanskrtu se to nazývá Brahmari. And in English we can understand it is humming of a bee. We make the sound of a bee. A jako by v češtině můžeme říct jako že budeme bezučit jako čmelák. So jako how do we do it? You čmelák. first see because otherwise you won't be able to listen to the instruction. We put our index finger on the ear pinna, this small place, yeah, ear pinna. Hmm. Takže teď si dáme jakoby, um, ukazováček na tak chrupavku tady. Yeah. Už. Then we take a deep breath in. Potom se zhluboka nadechneme. And while breathing out, we'll hum like a bee. Hmm. A s výdechem uděláme tenhle ten zvuk. And as we hum, what we do, we press and release, press and release. A když budeme dělat tenhle ten zvuk, tak budeme vlastně tu chrupavku jakoby přikládat a uvolňovat, přikládat, uvolňovat. And we will do it three times, means three long deep breath in and with breathing out we'll make the humming sound. Hmm. Hmm. Že vždycky se nadechneme a s výdechem uděláme tenhle ten zvuk a spolu s těma prstama. And after that we will just keep our eyes closed, sit comfortably for few minutes and we will do some relaxation technique. A potom si jenom necháte zavřené oči a uděláme si takovou relaxační techniku. So let us keep the index finger on the ear pin. Takže teď oba ukazováčky na uši. Deep breath in. Hluboký nádech. Hmm. A svírek. Nádek. Hmm. Nádek. Hmm. Let us keep our eyes closed and sit very comfortably and Máme easily. zavřené oči a sedněte si pohodlně, příjemně. For the next few minutes we are not going to do anything. Dalších pár minut nebudeme dělat vůbec nic. We are not interested in seeing anything either. Nemáme zájem nic vidět. Take a proper back rest, relax your spine. Uvolněte se na žirli, můžete se opřít. People wearing glasses, you may remove your glasses. Pokud máte brýle, tak si můžete i sundat brýle. Stretch your legs a little bit and relax the whole body. Můžete si trošku protáhnout nohy, uvolnit a uvolnit celé tělo. Take a deep breath in. Sluboka se nadechněte. And breathe out. Vydechněte. Keep that beautiful smile on your faces. Mějte krásný úsměv na obličeji. Breathe in with a smile. Nadechněte se s tímto úsměvem. And breathe out with a smile. A vydechněte s tím úsměvem. Incoming breath is energizing your body and outgoing breath is relaxing your body. Nádech přináší tělu energii a výdech tělo uvolňuje. Keep observing this phenomena. No, pozorujte tento fenomén. Breathe in. Nadechněte se. And breathe out. Vydechněte. Let 
Listen to all the sounds and noises around you. Poslouchejte všechny ty zvuky kolem sebe. People speaking. Lidé mluví. People breathing next to you. Lidé dýchají vedle vás. Accept the sound, just be with them totally. Přijměte tyto zvuky. Buďte s nimi úplně. Feel this is the sound of the waves from the ocean. Vnímejte ty zvuky, jako kdyby to byly nějaký vlny v oceánu. Be one with them. Buďte s nimi v souladu. Breathing. Nadechněte se. And let go. A vydechněte. You are one with the sounds around you. Jste jedním spolu s těmi zvuky, které vás obkopují. Now without moving our body parts, we will gently take our attention to different parts of the body, our awareness to different parts of the body. Teď, aniž bychom tělem hýbali, přeneseme vždy pozornost na určitou část našeho těla. This body is a precious gift from nature, from God. Tohle to tělo je cený nástroj, který nám byl dán přírodou, Bohem. Adore this body, respect this body. Uctívejte, respektujte své tělo. Now take your attention to right foot. Teď přeneste pozornost k vašemu pravému chodidlu. Right knee. K pravému kolenu. Right thigh and hip. Pravému stehnu a boku. The whole of the right leg. Celá pravá noha. Effortlessly breathe in. Bez úsilí uvolněně se nadechneme. And let go. A uvolníme. Take your attention to your left leg. Přeneste pozornost na svou levou nohu. Left foot. Levé chodidlo. Left knee. Levé koleno. Left thigh and hip. Levé stehno, bok. Whole of the left leg. Celá levá noha. Gently breathe in. Uvolněně se nadechněte. And let go. A uvolněte. Take your attention. Převeďte pozornost na svůj žaludek. And feel the movement of your stomach with your breath. Jenom vnímejte pohyb břicha spolu s dechem. Just 
chest. Uvědomte si svůj hrudník. Shoulders. Ramena. Right hand. Pravou ruku. Right palm and the fingers. Pravou dlaň a prsty. Left hand. Levou ruku. Left palm and the fingers. Levou dlaň a prsty. Relax your neck. Uvolněte svůj krk. Your forehead. Cello. Relax all the muscles and nerves in that region, in the forehead region. Just relax it. Uvolněte všechny svaly na obličeji, na čele. Relax your eyebrows. Uvolněte obočí. Relax your eyes. Oči. Our eyes are still and relaxed this very moment. Naše oči jsou klidné a uvolněné právě teď. Relax your jaws if they are together. Uvolněte své čelisti. Relax the tongue if it is touching the palate. Jazyk. Relax your lips even. Let them crack open. Doesn't matter. Uvolněte své rty. And as we smile, the lips relaxes. Když se usmíváme, rty se uvolňují. Now all the facial muscle relaxes as we smile. Všechny svaly na obličeji se uvolní, když se usmějete. So keep a gentle smile on your face. Mějte na tváři jemný úsměv. And relax the whole body. Uvolněte celé tělo. Relax the whole body. Uvolněte celé tělo. Become aware of the state of your mind right this moment. Uvědomte si stav své mysli právě v tomhle okamžik. Let go all your efforts and relax completely. Just let go and relax. Uvolněte veškeré úsilí. Úplně se uvolněte.
you are peace vy jste mír you are love vy jste láska you are joy jste radost Become aware of the state of your mind right this moment. Uvědomte si stav své mysli právě teď. Gently breathe in. I mě se nadechněte. And breathe out. A vydechněte. Another deep breath in. Ještě jednou nádech. And breathe out. A vydech. And slowly and gently, taking your own time, you may open your eyes. Pomalinku, postupně, ve svém vlastním čase, si můžete otevřít oči. Take your time, slowly and gently. Ve svém vlastním čase, pomalu, postupně. How many of you are feeling calm and rested? Cítíte se klidný, uvolněný? Kdo ano, můžete zvednout ruku. You know this form of relaxation what we did right now is known as meditation. Je to ta forma relaxace, kterou jsme teď dělali, kdy se říká meditace. So sometimes we feel meditation is a very tough thing, it is not for us. It is really not like that. It is such an easy technique. We can just sit and meditate and relax our nervous system, our mind, and get that energy, that joy from within, that enthusiasm from within. Někdy si myslíme, že meditace je něco složitého, ale není to nic složitého. Je to vlastně taková hlubší relaxace, odkud pramení veškerá ta, to uvolnění, radost a pocit naplnění. You know how many minutes we meditated? Te kolik minut jsme meditovali? We meditated for 16 minutes. 16 minut. How many of you didn't feel the time 16 minutes, 17 minutes? <coughs> Kdo jste necítil, že to je 16 minut? Most of us, see? And see, there was a lot of no- loud noise, but it went into the background. We could easily relax, even though there was this sound or this noise. Hmm? A i když jste slyšeli ty zvuky kolem, tak i přesto jste byli schopni se odreagovat a zrelaxovat. So this is power of our own mind. Že tohle to je síla naší mysli. And this breath and mind, they are interconnected, they are linked to each other. A vlastně dech a naše mysl jsou spojený navzájem. So through our breath, not only we can remove or throw out this anxiety this stress but we can also calm this very mind takže pomocí dechu nejen že můžeme uvolnit to ten stres a úzkost ale můžeme také sklidnit naši mysl so let us quickly discuss we just have few minutes let us quickly discuss some golden rules to be happy in life to stay or to remain happy in life že máme posledních pár minutek takže si řekneme jenom pár zlatých pravidel pro to jak být šťastný v životě. So how many of you want to be happy in life? Kdo chce být šťastný? And even if you are happy, you want to remain happy also, yes? A i když jste šťastný, tak chcete zůstat šťastný, že? So the very first golden rule is what? První every, zlaté pravidlo je co? Every day just few minutes take out and practice some breathing technique and some relaxation of your mind that is meditation. Just few minutes. Každý den si udělejte nějakou dechovou techniku a potom zrelaxujte nebo nějakou krátkou meditaci. And again, as you saw in the video also, you know, in the US, 109 universities, the students, they practice the Sudarshan Kriya Yoga, Sky Technique, 
and they get credit. It is in the curriculum, they get credit on practicing this breathing technique called Sudarshan Kriya. Mm -hmm. V Americe vlastně to, na tom videu, jak jste viděli na začátku, tak ta Sudarshan Kriya se teď učí ve 109 uh, univerzitách po celé Americe a ty vlastně uh, studenti to mají jako zápočtový program, takže dost, za to dostávají kredity. Přejdeme k druhému pravidlu a to je co? Usmívejte se. Yeah. You know, we are eating food for what? For our body, we are giving nourishment to the body. Že jíme proč? Proto, abychom uh, měli vyživené tělo. Yeah. We are listening to music, going for vacation or meeting friends. Why? We need something for the mind. Ale jezdíme na dovolenou, potkáváme se s přáteli, posloucháme hudbu. Proč? Protože to je uh, fajn na, pro naši mysl. But you know what is the food for the soul? Ale víte, co je Jídlo pro naši duši. Our own soul, the food for the soul is, is the smile. To je náš úsměv. No? When we are smiling, when we are contented, those moments, what we are doing, we are giving food to our own soul. Když se usmíváme, když se cítíme spokojený, tehdy dáváme, tehdy krmíme svou duši. Yeah. Third golden rule is what? Be yeah. grateful in whatever you have in life. Just be grateful. Dalším pravidlem je co? Buďte vděční za cokoliv, co máte v životě. Did we all have lunch today? Měli jste všichni dneska oběd? Oběd? Oběd. Yeah. We all had. Just be grateful for the food that we are getting. Takže buďte prostě vděční za jídlo, který máte. Do we all have some clothes to cover ourselves or keep ourselves warm? Máte všichni oblečení, ošacení na to, abyste yes. byli v teple? Just be grateful for the clothes that we are wearing, whatever, however it is. Cokoliv. Do we all have something to cover our head, like a room or a roof on us? Máte něco, kam složit hlavu, jakoby nějakou střechu? Nebo... Be grateful for the house that you have received. Buďte vděční za svůj domov. Yeah. Because today's world also, there are not hundreds, not thousands, not hundred thousands, but millions of people on this planet, those who are not getting food even one meal a day. Protože v dnešním světě se pořád nachází mnoho lidí, ne sto, ne tisíce, stovky tisíce, ale miliony lidí, kteří nemají co do pusy. And last but not the least, the golden rule. A poslední, ale ne to nejmenší. Is just do it. Je prostě to udělejte. Yeah, because knowing is one thing, knowing all good things is one thing, but applying them and doing it in life and getting the benefits are completely different. Protože informace jsou jedna věc, ale když to neděláme, nepřináší se nám to žádný užitek. So I may have done a PhD in cooking, but if I don't cook food at home, it is of no use. That degree of, is of no use to me. Hmm. No, takže možná máte PhD jako by ve vaření. Ale když doma nevaříte, tak vám to nepřinese žádný užitek. Yeah. So find out time, take it as a priority, because we have to combat stress, we have to increase our energy, and to combat stress, to increase energy, we have to take this support of our own being. And what is that? Our breath and our own mind. Takže najděte si na sebe čas, podpořte svou energii, protože v tomto světě jako je třeba a udělejte si čas na to, abyste si každý den zadýchali a sklidnili mysl. So that's all this afternoon that I, I, I wanted to share with you people. Že to je všechno, co jsem s vámi chtěl dneska zazdílet. So a big clap for yourself that you came and you showed interest because it's a big thing that you are showing interest for your own mind and own life. You have taken the first step already. A teď si můžete zatleskat vy sami osobně, protože jste přišli a že jste, máte zájem něco dělat se svou myslí a s tím, jak být šťastný. So you have already taken the first step, but don't wait here. Life is a beautiful journey. Just move ahead. 
and see how much life has to give to you to this world this happiness joy this peace it is all within us we have to just find out be happy and not stay there but spread it to the world že jste udělali jako první krok, že jste přišli sem, ale uh, dělejte další kroky, jděte dál a poznávejte, o čem je život a uh, vlastně um, zajímejte se o to, jak být šťastný a jak to štěstí předat dál. I would also like to thank our organizers for inviting me or for making this arrangement so that we sat down here and we meditated, yeah. So thanks to the organizers. Big clap for the organizers here. A taky chci poděkovat všem organizátorům tady, že jsme se tady dneska mohli sejít společně. Smíži. So my love and my wishes to all of you. Takže lásku a všem vám přeju všechno dobré. Děkujeme s vámi, Jay. Velký. Díky.